இன்றையமன்னா சங்கீதம் இருபத்தி ஒன்பது பதினொன்று கத்தர் தமது ஜனத்திற்கு பலன் கொடுப்பார் கத்தர் தமது ஜனத்திற்கு சமாதான மருளி அவர்களை ஆசீர்வதிப்பார் சாம் சாப்டர் டுவெண்டி நைன் வேர்ஸ் லெவன் த லார்ட் கிவ்ஸ் ஸ்ட்ரெங்க் டு ஹிஸ் பீப்புள் த லார்ட் பிளஸ் ஹிஸ் பீப்புள் வித் பீஸ் அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளே இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் என் அன்பான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நம்முடைய ஆண்டவர் இந்த நாளிலே உனக்கு பலன் கொடுத்து உனக்கு சமாதான மருளி ஆசீர்வதிப்பேன் என்று வாக்களிக்கிறார் ஏசு இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த காலத்தில் பனிரெண்டு வருஷமாய் பெரும்பாடுள்ள ஒரு சகோதரிக்கு ஒரு அற்புதமான சுகத்தை கொடுத்தார் என்று லூக்கா எட்டு நாற்பத்தி மூன்று முதல் நாற்பத்தி எட்டு வரையில் உள்ள வேத வசனத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது இந்த பனி இரண்டு வருஷமாய் பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீ தன் ஆஸ்திகளை எல்லாம் வைத்தியர்களுக்கு செலவழித்தும் ஒருவனாலும் சுத்தமாக்கப்படாதிருந்தாள் அவள் ஏசு அவள் வீட்டுக்கு அருகிலே வருகிறார் என்று கேள்விப்பட்டு அவருக்கு பின்னாக வந்து அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தொட்டாள் உடனே அவளுடைய பெரும் பாடு நின்று போயிற்று அவள் தொட்டதை அறிந்த இயேசு என்னை தொட்டது யார் என்று கேட்டார் எங்களுக்கு தெரியாது என்று எல்லாரும் சொன்னபோது பேதுருவும் அவனுடனே கூட இருந்தவர்களும் ஐயரே திரளான ஜனங்கள் உண்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களே என்னை தொட்டது யார் என்று எப்படி கேட்கிறீர் என்றார்கள் ஆனாலும் ஏசு இல்லை இல்லை ஒருவர் என்னை தொட்டதுண்டு என்னிலிருந்து வல்லமை புறப்பட்டதை அறிந்திருக்கிறேன் என்றார் இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் இந்த கூட்டத்தில் அநேக பேர் என்னை தொட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் தொடும்போது என்னிலிருந்து வல்லமை புறப்பட்டதை நான் உணரவில்லை ஆனால் என்னிலிருந்து வல்லமை புறப்பட வைக்கிறதற்கு அளவிற்கு ஒருவர் என்னை விசுவாசத்தோடு தொட்டார் என்றுதான் ஏசு கூறினார் அப்பொழுது அந்த ஸ்திரீ ஏசுவுக்கு நான் தான் அவரை தொட்டது என்று தெரிந்துவிட்டது என்று புரிந்து கொண்டு நடுங்கி வந்து அவர் முன்பாக விழுந்து தான் அவரை தொட்ட காரணத்தையும் உடனே தான் சொஸ்தமானதையும் எல்லா ஜனங்களுக்கு முன்பாக அவருக்கு அறிவித்தாள் அவள் எல்லாவற்றையும் வந்து இயேசுவிடம் சொன்னபோது ஏசு அவளை பார்த்து மகளே திடன்கொள் உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது சமாதானத்தோடே போ என்றார் இந்த ஸ்திரீ என் இயேசுவால் என் வியாதியை நீக்க முடியும் என்று விசுவாசித்து அவளுடைய வஸ்திரத்தின் ஓவரத்தை தொட்டாள் அவளுடைய தொடுதல் இயேசுவிடமிருந்து வல்லமையை புறப்பட்டு வர செய்ததாயிருந்தது வல்லமை எதனால் புறப்பட்டது என்றால் அவள் இயேசுவின் மேல் வைத்திருந்த அந்த அசைக்க முடியாத விசுவாசத்தினால் தான் அதனால் அவள் இயேசுவிடமிருந்து பலத்தையும் திடனையும் ரட்சிப்பையும் சமாதானத்தையும் பெற்றுக் கொண்டு திரும்பினாள் அவள் இயேசுவின் மேல் வைத்திருந்த விசுவாசத்தினால் இயேசுவிடமிருந்து புறப்பட்ட வல்லமையினால் பெற்றுக் கொண்ட காரியங்கள் என்னவென்றால் திடனை பலனை பெற்றுக் கொண்டாள் ரட்சிப்பை பெற்றுக் கொண்டாள் சமாதானத்தை பெற்றுக் கொண்டாள் இதனை கேட்டு கொண்டிருக்கும் அன்பான தெய்வ பிள்ளையே இந்த நாளிலே உன்னுடைய பலவீனத்தின் மத்தியில் உன்னுடைய கடன் பாரத்தின் மத்தியில் உன்னுடைய தேவைகளின் மத்தியில் உன்னுடைய எல்லா நெருக்கத்தின் மத்தியில் இயேசுவின் மேல் உன்னுடைய விசுவாசம் இருக்குமே ஆனால் உனக்கு இந்த நாளிலே அவருடைய வல்லமையை அனுப்பி பலனையும் ரட்சிப்பையும் சமாதானத்தையும் தருவேன் என்று வாக்களிக்கிறார் என்னுடைய எல்லா சூழ்நிலைமைகளின் மத்தியில் நான் என் இயேசுவின் மேல் என் விசுவாசத்தை வைப்பேன் அவர் எனக்கு பலனையும் சமாதானத்தையும் தருவார் என்று இந்த நாளிலே அறிக்கை செய்து இந்த நாளை தொடங்குங்கள் ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பதை உணர்ந்து கொள்வீர்கள் கத்தர் தமது ஜனத்துக்கு பலன் கொடுப்பார் கத்தர் தமது ஜனத்துக்கு சமாதான மருளி அவர்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஆமேன்